É, eu sou Ana Clara Costa, editora de Brasil da revista Veja. E eu estou aqui com a equipe do grupo de investigação, é, com a Carlos Etichuri, que é do Diário Gaúcho, com Humberto Treze, que é da Zero Hora, e com Jonas Campos, que é da TV RBS. É, é o nosso spotlight brasileiro. É, eu não vou me prolongar muito aqui, quero que eles contem um pouco da história do grupo, que foi criado há mais ou menos seis meses. E eles vão falar por um tempo, cerca de meia hora, e depois a gente pode entrar com perguntas. É, então, vamos lá. Bom dia, Ana. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui hoje conversando com vocês. É, via de regra, nessas possibilidades, assim, a gente acaba é, aproveitando muito mais do que vocês, essas experiências, podem ter certeza disso. É, é, a gente é, vai, nessa, nessa organização, a gente vai falar um pouco sobre o grupo, sobre como surgiu o GDI, é, como a gente se organiza né, internamente dentro dos, dos, dos veículos. Num segundo momento, a gente vai apresentar algumas matérias e depois a gente abre para conversa e para perguntas. E, e, e eu acho assim, como tem muitos estudantes aqui, é, a gente tem que fazer um acerto entre nós. Assim. Primeiro, não tem pergunta proibida. E segundo, não tem pergunta inadequada. Tá? É, a, gente, a ideia é ser o mais transparente possível, então sintam-se à vontade para nos questionar sobre diferentes aspectos do GDI. Vou pedir para o pessoal apagar um, a, a luz aqui para, para, para começar a apresentação. Essa, essa apresentação ela é uma apresentação assim, estruturada que a gente tem. Eu vou ser breve para, para, para a gente ter bastante tempo de, de conversa. Acho que tem, que tem que apagar essas luzes aqui. Né? Vocês conseguem enxergar? Acho que sim. Né? Bom, pessoal, é, a RBS tem uma larga tradição de investigação jornalística. Tá? RBS TV, Zero Hora, Diário Gaúcho, Rádio Gaúcha, é, historicamente produziram grandes reportagens e produzem grandes reportagens. E esses veículos produziam de forma independente, os repórteres produziam de forma independente, e muitas vezes competindo entre si. Isso fez sentido por muito tempo, e, mas hoje, na nossa, no nosso ponto de vista, não faz mais sentido. Tá? Primeiro, por uma, por uma visão de grupo mesmo, a RBS é cada vez mais um grupo, tá? uma empresa e não várias empresas. Que produz, que, que produz jornalismo é, e entretenimento para, para, para os seus públicos de forma pontual e, e adequada ao seu público. Essa, essa é uma, uma, uma visão mais geral. Isso, e um segundo aspecto que é importante também é que a gente entende que a gente só vai ser perene e só vai ser realmente uma empresa é, consistente, produzindo um jornalismo consistente e, e, e é, é viável economicamente, se nós produzirmos algo de qualidade. E, e produzir jornalismo de qualidade é produzir, entre outras coisas, jornalismo investigativo. Então, essa, essa, é, esse, essa é a base, é o pano de fundo sobre o qual foi é, pensado e construído o GDI. É uma demanda do, da empresa, da direção da empresa, para as redações, para que esse grupo fosse criado. Então, a gente vai falar um pouco, pode passar, é, do conceito, né, o, o grupo de jornalismo investigativo da RBS é formado por repórteres a zero hora, Diário Gaúcho, é, RBS TV e Rádio Gaúcha, pode passar. A gente tem uma missão de revelar o que o poder tenta ocultar, denunciar corruptos e corruptores, comprar brigas do público e exercer o que há de mais nobre na profissão. A gente entende que somos essenciais para a democracia e, por isso, fazemos jornalismo investigativo. Pode passar. O objetivo é informar e a transformar, que é uma das, das, das premissas do Grupo RBS, aumentar o impacto das, das reportagens investigativas, unir competências complementares, valorizar marcas e estimular a cultura colaborativa entre os repórteres. Pode passar? Premissas, então, é garantir que o formato, é, é garantir que o conteúdo seja empacotado da melhor forma possível, respeitando cada veículo, e estimular que repórteres e, e veículos que, sugi, que sugerem a pauta é, liderem a apuração. Isso é, isso é fundamental, porque a gente, quando pensa uma pauta no GDI, a gente já pensa quem vai comandar aquela apuração e a forma como ela vai ser ap apresentada no, no grupo, no, na, no veículo espe especificamente. Pode passar? 
É, a gente tem alguns processos no GDI, que são reuniões periódicas da equipe, definição de tamanho de pauta, compartilhamento com a direção dos veículos, e cada reportagem é encaminhada como um projeto e tem uma liderança entre os repórteres que tocam aquela, aquela matéria, como, como eu já falei. Pode passar? A gente, em seis meses de atuação, a gente tem é, 22 reportagens publicadas. Esse é um aspecto importante assim, para a gente é, discutir num, num segundo momento. A gente é, tem esse grupo formado por, por... Depois eu vou mostrar quem são os repórteres, que são muito focados em produção e investigação de fôlego, e, mas a gente tem uma preocupação com produtividade também, né, que, que é o que está pegando as redações, e é importante que vocês saibam disso, né, por, sobretudo para os estudantes. Então, a gente tem, volta um pouquinho ali, Messi, são 22 reportagens, que é um número bem significativo, matérias é, porradas, assim, matérias de grande fôlego mesmo, e matérias nem tão porradas, mas importantes e de, de, de conteúdo é, investigativo. São 1,3 milhões de page views no site da Zero Hora. A gente tem um cuidado de quantificar a nossa, a nossa produção. Né? A gente justifica isso para o leitor e justifica, inclusive, para a empresa que está investindo na manutenção deste grupo, que é um grupo caro. Né? A manutenção de um grupo de investigação dentro da redação não é, não é bolinho, não é, é, é caro manter um grupo assim. São 6,6 milhões de pessoas alcançadas pelo Facebook. Impacto no Rio Grande do Sul de até 2,5 milhões de pessoas por telejornal. Essa é uma quantificação difícil de se fazer, porque nem todas as matérias vão para a TV. Então, assim, a gente tem essa, essa, esse número de uma matéria que foi para a TV e que teve esse impacto. Mas é difícil de quantificar o impacto que todas as matérias tiveram é, no caso da TV. Impacto nacional pelos veículos da RBS e da Rede Globo, né? é, também, também é importante. Pode passar. Aqui tem um vídeo, que é um, que é um teaser pequenininho, que fala, sintetiza mais ou menos o que, eu, o que eu falei. Pode passar. Estamos consumindo mais do que o permitido. O escândalo da faculdade de papel, a Faxpar, do grupo Facinep, com sede em Porto Alegre, ganha contornos internacionais. Depósitos clandestinos privados vão parar até no meio da rua. O Ministério Público Estadual já abriu, em dois anos, investigações sobre fraudes em concursos em 29 cidades gaúchas. Esse é um aspecto legal, aí eu vi que está o Solano, a Lu, e deve ter vários professores aqui também, que eu acho que é, que é bacana, assim, que é uma contribuição, que pode ser uma contribuição, inclusive, para a academia. A gente pensou em quatro formatos de, de reportagem, que para um veículo, para uma empresa de comunicação como a RBS, que tem TV, rádio, jornal, ela, é, é, eu acho que, que, que é interessante essa, essa construção. Que no primeiro, primeiro nível, é a produção em um veículo e a repercussão nos demais, o segundo ponto é a produção em um veículo e a, e a publicação nos demais, sem apuração complementar. O terceiro nível é a produção em um veículo e repercussão nos demais, com apuração complementar. E o quarto nível é a produção em dois ou mais veículos e publicação em todos os veículos. É, eu acho que é interessante essa, essa construção, eu nunca, não tinha visto ainda, eu acho que, é, que é uma contribuição legal, e ela dá uma ideia de como a gente pensa de forma articulada. Assim, seja para 
valorizar a matéria, seja para produzir a matéria, com, é, aproveitando a aptidão de cada um dos repórteres que fazem parte do grupo. Pode passar? A equipe, então, mais uma. Então, eu sou o coordenador do grupo, eu fui repórter por 15 anos, trabalhei na Zero Hora, como repórter de geral e repórter de polícia, depois fui editor de eh, polícia, fui editor do site de notícias da Zero, a parte do, de notícias do site, perdão, e sou há quase três anos editor-chefe do Diário Gaúcho, que é um jornal popular do Grupo RBS. É, a gente tem, então, o Fábio Almeida, que é um repórter, é, é um repórter que tem aptidão assim de, de ser um, um cara que faz matérias com um perfil de infiltração, assim um cara que não aparece, inclusive, por isso. Repórter super, super premiado e, e um grande repórter. Giovanni Grisotti, também, o mesmo perfil do Fábio Almeida, um repórter que, que faz matérias para o Fantástico e com um perfil também de é, infiltração. Jonas Campos, que vai falar um pouco depois aqui sobre a experiência é, dele, experiência de matérias. Repórter da RBS TV, é, mais geral, que não, não, né, não tem o perfil de infiltração, por motivos óbvios, está né, tá na TV todo dia. Depois a gente tem na Zero Hora, Adriana Elion, grande repórter. A Adriana tem é, é, assim, prêmio ESO, é, é, um repórter extremamente detalhista, é, 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 encanzinada, enfim, é uma repórter que, que, que tem um perfil de, de, de campana, assim, no, no melhor sentido da definição, de acompanhar é, a coberturas de, obra, de, 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 de serviços públicos no detalhe. Carlos Rosen, um cara que tem uma aptidão mais focada na, na área de política, é, o repórter mais jovem no grupo. Humberto Treze, que vai falar também aqui um pouco sobre a experiência dele. O Treze é um cara super premiado, com, com cobertura em diferentes áreas, na área de segurança, é, cobrindo Lava Jato agora, áreas de, de conflito. José Luiz Costa é outro grande repórter da, da, da RBS. É, hoje, inclusive, recomendo a leitura no site da Zero Hora, se vocês puderem entrar quando saírem daqui. Tem uma grande reportagem feita pelo, pelo José Luiz Costa e pela Jennifer Goulart, sobre um grupo empresarial lá do Rio Grande do Sul que prometeu investir há seis anos um bilhão de reais na área, é, de, na área imobiliária, e foi a bancarrota, e a gente conta essa história na edição de final de semana, que foi publicada hoje já na, no site da, da Zero Hora, uma história espetacular que, que vale a leitura. E o Cid Martins, a, bom, a Jennifer Goulart, repórter do Diário Gaúcho, a mais jovem de, de todos, e o Cid Martins, o repórter da, da Rádio Gaúcha, super, mega premiado, um dos mais premiados repórteres nacionais, é, que também faz parte do grupo. Pode passar? Esse grupo tem 10 prêmios ESSO, 11 Embratel, 5 Herzog, e um total de 335 prêmios. É, eu não, não chequei todos eles, mas eles me dizem que, isso é, que, é, que é todo esse número de, de prêmios mesmo. Né? Pode passar? A habilidade deste grupo, rapidamente também, infiltração, jornalismo de dados, experiência em áreas de conflito, é, campanas, lei de acesso à informação. É um grupo que tem aptidões complementares, é, que, o que é fundamental para quando se pensa em jornalismo investigativo e de forma articulada, como a gente está pensando. Pode passar? E aí agora a gente fala um pouco de algumas reportagens. tá? Como eu falei, foram 22 matérias. É, e aí a gente a, conta um pouquinho é, cada uma delas, não das 22, a gente destacou algumas aqui, e depois a gente abre para perguntas. Pode passar? Uh, RS na Mira da Cia, tu quer falar um pouco dessa aí também, Treze? Eu posso, posso comentar isso? É. Bom, essa, essa matéria é uma matéria sobre arquivos da, da CIA que foram liberados é, é, o ano passado, e a gente teve acesso a esses documentos. E a gente, a gente contou nessa matéria como a, 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 a gaúchos né, eram vistos pela, pela CIA, durante a, sobretudo durante a ditadura militar. Não é só na ditadura, mas o foco é a ditadura militar. É, pode passar? Tem um, um teaser da matéria que eu acho que é legal a gente mandar. Mas, mas não, não, mais, mais uma tela, mais uma tela. Aí. Documentos da CIA mantidos em segredo até agora revelam como a agência americana espionou Leonel Brizola e escritores gaúchos como Érico Veríssimo e Josué Guimarães. 
A maioria dos documentos é fruto de ações de espionagem no período da Guerra Fria. Brizola é citado centenas de vezes. É classificado como ultranacionalista, extremista de esquerda e cunhado de João Goulart. Pela primeira vez surge uma hipótese. Para a CIA, Brizola planejava um suposto ataque ao presidente Arthur da Costa e Silva em visita ao Uruguai. Os americanos observavam uma fábrica em Porto Alegre suspeita de fomentar atividades comunistas. Embora liberados na internet, os documentos carregam trechos censurados. O brasileiro prepara-se nesses dias finais agora para a sua decisão. Mesmo depois da ditadura, a CIA seguiu monitorando Brizola. Em 1988, os americanos estavam preocupados com as chances de o um ex-governador ser eleito presidente do Brasil no pleito de 1989. Documentos até agora inéditos que mostram o um monitoramento intenso ao longo de décadas. Uma parte da história do Rio Grande do Sul e do Brasil começa a vir à tona. Pode passar. É, essa matéria teve a produção de dois repórteres, apuração de seis semanas, formato de grande reportagem e o nível de, de produção é o nível de um veículo com repercussão nos demais. A partir dessa matéria, a gente produziu uma outra grande reportagem no, no final de semana, que, a meu juízo, até talvez seja melhor do que essa, que é uma matéria em que mostra como os americanos... Ela, ela surgiu depois dessa matéria, porque um professor, um professor universitário, a do Rio Grande do Sul, é, teve acesso a documentos do Departamento de Estado americano, que mostrava como os americanos viam o Collor em 89. Né, e como a, a, a ideia de que a, a CIA ou os americanos apoiaram a eleição do Collor era, de fato, consistente e verdadeira. Essa matéria é bem, bem interessante, ela está disponível no site da, da Zero Hora. E, e, enfim, os americanos fizeram, tinham toda uma, uma atenção especial ao Collor. E, e foi uma grande reportagem que a gente publicou. Não, ela não está aqui, mas eu estou citando porque tem relação com essa matéria e também foi no, do, do GDI. Como vocês percebem, o GDI tem uma, um, um projeto gráfico muito claro. Assim, uma, é, não tem muitos muitos elementos é, 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 é bem bem é, sóbrio assim embora embora preto né mas é, 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 é bem característico as matérias do GDI pode pode passar golpe para evitar CNH tu vai falar Jonas, sobre essa matéria pode ser tá. bom essa matéria foi uma matéria feita com um foco no Fantástico feita pelo Giovanni Grisotti pode pode passar mais um tem um teaser dela também, pode, pode passar. Mas quando revelamos que estamos fazendo uma reportagem... Só que assim, e se eu te disser que eu sou um repórter? E que tu vai aparecer no Fantástico? Hã? Não acredita? Vai pra ver, vai pra ver. Você é fraude, Detran? Ele corre porque sabe que está praticando um crime. Caiu, caiu, caiu. Eu tiro os pontos, não transfere. Tira? Tiro, tiro. Então, se eu disser pro senhor que eu sou do Fantástico... Não, aí eu não vou, não vou dar isso. O senhor acabou de ser flagrado praticando um crime. O que, que o senhor tem a dizer? Não, não tem a dizer nada. O senhor tira pontos da carteira de motorista? Tiro não, nenhum. O professor que paga propina no Detran, isso é crime. Não, mas eu não... E olha só onde ele foi tentar se esconder. O senhor vai pra dentro da igreja? O pessoal tá rezando aqui. Eu sei, eu também vou. O senhor disse que faz falcatrua desde não, os 15 não, anos. Não, conversa sua. O senhor disse que faz falcatrua desde que idade? Ah, desde os 15 anos. Bom, essa matéria, ela teve 10 dias de apuração. É uma matéria feita pelo Giovanni Grisotti, com foco no Fantástico. E, e por essa razão também, é uma matéria que a gente só reproduziu na, 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 nos veículos da RBS, depois de, de, de publicada no Fantástico. É, Jonas, você quer comentar alguma coisa dela? Bom dia, pessoal. É, na, nesse grupo, a gente tem sempre que, quando busca para a televisão, você tem que ter alguns elementos a mais para tornar essa reportagem é, bastante atraente para o nosso telespectador. No jornal, a, o, o documento, às vezes, uma boa checagem por si basta e resolve a reportagem. Para a televisão, você tem que ter um grande momento, você tem que ter uma grande imagem, como vocês viram aqui, 
flagrantes espetaculares do Giovanni Grisotti, que é o repórter que, que não aparece no vídeo. E, para isso, então, a, a, quando o GDI está com uma, uma reportagem grande de, de investigação, a, nós, da televisão, a gente olha para aquela, para aquela pauta e busca o que, de que forma a televisão pode contribuir e o que, que é necessário para nós, repórteres de TV, é, captar e ter ali para poder contar essa história no nosso veículo, que é a televisão. Então, se usa bastante a microcâmera, é, é um equipamento que, que ele torna viável alguns flagrantes e algumas revelações bem sinceras de quem está sendo investigado, mas não se, se usa apenas a microcâmera, existe um trabalho também com a, com, a, com, a, com a equipe completa, com a câmera grande, em que você também não pode fazer uma investigação baseado só em microcâmera. Você tem que ter toda uma linha de checagem para comprovar aquilo que o cara está falando, ou para, pelo menos, é, é, solidificar também aquela denúncia. Então, tem microcâmera que é microcâmera botão, tem, outra que, tem outro equipamento que é um óculos, tem equipa equipamentos escondidos das mais variadas formas. Então, os meninos, o Giovanni Grisotti e o Fábio Almeida, eles ficam fora da escala, Uh, diária, na maioria das vezes, justamente para se dedicar a grandes investigações, a, a dias e horas para acompanhar quem está sendo alvo daquela denúncia. E conseguem fazer um trabalho espetacular. E, e para o veículo de televisão, você tem que ter um preparo muito grande, porque, muitas vezes, o, quando a gente está começando, você se autodenuncia, e esse que é o perigo. Para você operar um equipamento escondido, você tem que primeiro ter o controle do teu corpo, para o teu corpo não te autodenunciar, que você está com uma microcâmera. Por exemplo, posso estar com uma microcâmera aqui na, na, na camisa, um botão disfarçado, e eu toda hora ficar me ajeitando na frente do cara assim, para tentar o um melhor ângulo. Aí eu vou me autodenunciar. Então, esses meninos, o Giovanni Grisotti e o Fábio Almeida, eles são espetaculares, porque eles fazem esse trabalho com muita frieza, fazem esse trabalho com maestria, e dificilmente a pessoa percebe que está sendo filmado. E, e também tem a, o outro lado, que é o risco do repórter se autodenunciar, e, dependendo de quem está denunciando, ele vai ser ameaçado e talvez nem saia ali do lugar. Eu me lembro que, quando eu comecei, em 1992, é, num trabalho de investigação bastante amador, naquela época, eu fui ajeitar um blazer, que tinha um microfone escondido, e eu conversava com um traficante, enquanto que o meu, naquele tempo nem tinha microcâmera, meu cinegrafista estava escondido em cima de um prédio, e de lá ele fazia imagens, e eu no meio de uma comunidade, conversando com o traficante para comprovar que ele estava vendendo droga. E nessa conversa com o traficante, eu fui ajeitar meu blazer, que tinha o microfone escondido, e o cara, na mesma hora, na mesma hora, ele disse, o que, que você tem aí, meu? E já, e já estava puxando uma arma, quando o motorista que estava comigo interveio e, e conseguiu, conseguiu desfazer aquele clima de tensão muito grande. Quer dizer, então, vocês imaginam o risco que se corre. Por isso que tem que ter um investimento muito profissional e o cara tem que tem que, ter, tem que ter cuidado e saber onde está pisando. Depois eu trago mais informações que são bem legais assim dessa área. Legal. Pode passar? Bom, após a reportagem, a, o, o Denatran unificou o sistema de contagem de pontos nas carteiras de motoristas de todo o Brasil. A matéria mostrava que motoristas é, utilizavam, faziam falcatrua para passar pontos para outras pessoas que já morreram, etc., né? Essa, esse era o conteúdo da matéria. A gente tem uma preocupação com essa questão de transformação. tá? A gente sempre, de, de, depois disso, seja para o nosso controle interno, seja para, para o público, a gente vai atrás e, e para, para, para suítes de matérias, então a gente fica acompanhando as matérias que a gente produziu para ver o que, que elas, de fato, no que, que elas resultaram. Pode passar? O Homem da Faculdade de Papel. Essa é uma das grandes matérias do ano lá na, na RBS, é, mostra como esse cara né, é, 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 criou uma faculdade e, e, e uma faculdade a partir de uma de uma faculdade fechada no, no Paraná ele comprou uma faculdade fechada que não tinha que estava em processo de obtenção de, de, de licenciamento de, 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 de abertura na verdade lá na, junto ao MEC um processo que nunca se confirmou e, mesmo assim, ele operava essa faculdade e, e fornecia diplomas, falsificava diplomas falsificados ou diplomas uh, adulterados. Enfim, um cara que que estava atuando no mercado gaúcho já há algum tempo. E a gente contou a história desse cara. Pode passar? 
que e, e nessa e nessa nessa reportagem a gente ficou três meses apurando o envolvimento com a sucursal de Brasília viagem ao Paraná e nível 3 de produção de um, é um veículo e a publicação nos demais com apuração complementar é, a partir dessa matéria a gente fez uma outra matéria é, com grande impacto também que é uma matéria mostrando que é, uhum. médicos de, da, da Colômbia é, participa, co compraram diplomas desse cara. Então, tem, tem pelo menos três médicos colombianos de Medellín que compraram diplomas desse cara, que é o Faustino, e, e, e esse e diplomas na área de é, medicina de estética, é, eles, eles, é, cirurgia plástica. E esses, na Colômbia, esses caras utilizam esse diploma como um diferencial de mercado. Obviamente, o Brasil, o país do Pitangui, o maior país da América do Sul. Então, isso é importante na Colômbia, esse, esse diploma. E aí fomos à Colômbia e entrevistamos pessoas vítimas desse médico, porque esse médico que comprou esse diploma operou, é, pelo, tem uma pessoa, pelo menos, que morreu após uma operação com ele, e dez pessoas gravemente, dez mulheres gravemente... É, com, 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 com sequelas graves após a cirurgia. E aí fomos lá, entrevistamos mulheres, entrevistamos é, o Ministério Público colombiano, que está investigando essa, essa situação, e foi uma suíte grande dessa matéria, talvez até maior do que a própria matéria original é, da Facinep. Pode passar? Transformação. A partir do momento que saiu essa matéria, o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, que era o reitor dessa faculdade, é, pediu afastamento. A OAB, e a, a OAB anunciou a abertura de procedimento disciplinar. O Ministério Público e o MPF instauraram inquéritos para investigar a Facinep. Pode passar? Perigo no prato. Essa é uma das grandes matérias também do GDI. Foi a primeira matéria que nós publicamos. Essa matéria ela surgiu a partir de um termo de ajustamento de conduta feito no Rio Grande do Sul, pela CEASA e o Ministério Público, nós descobrimos a existência desse termo e descobrimos que esse termo previa é, que a SEASA deveria se adequar, a, a, se, se adequar, na verdade era um termo genérico. E nós fomos atrás, a SEASA é a central de abastecimento da, da, do, do Estado, fomos atrás para ver exatamente o que, que previa esse termo e descobrimos que havia, nesse termo de ajustamento de conduta, a necessidade da SEASA realizar testes é, mensais sobre a qualidade dos hortifruti grangeiros vendidos é, para o público. E esses, esses testes não estavam sendo feitos, pelo menos não como deveria. E o GDI foi atrás, então, mobilizamos, esse foi o nível maior de, de apuração que a gente teve até agora, mobilizamos TV, rádio e jornal, e, e é, coletamos amostras na CEASA, levamos para a Universidade Federal de Santa Maria, e fizemos um, uma, os nossos testes para analisar a qualidade daqueles hortifruti grangeiros vendidos. E descobrimos que 45% da amostra que nós estávamos analisando é, era inadequada para consumo. Primeiro, porque eram, é, havia excesso de agrotóxicos naqueles produtos. Segundo, porque é, os caras estavam usando, por exemplo, agrotóxico para cenoura, eles usavam no tomate, e isso é proibido. Né? Essa é a, a, a segunda constatação. E a terceira constatação, que é a mais grave, que havia agrotóxicos proibidos no Brasil, vendidos pela, uh, us, sendo usados pelos agricultores. Como havia agrotóxicos proibidos, a gente mandou um repórter para a fronteira da, uh, da, 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 com, com, com o Uruguai, e mandamos um repórter para a fronteira com o Paraguai. E esses repórteres negociaram a compra de agrotóxicos proibidos no Brasil, não compraram, mas negociaram a compra, para mostrar como era fácil a, a aquisição desses, desses produtos. É, essa matéria foi uma grande reportagem, teve alto impacto também lá no Rio Grande do Sul. A SEASA abastece 3 milhões de pessoas diariamente. E, e, a, e a matéria resultou em algumas mudanças. Pode passar? É, aqui tem um teaser que, que eu acho que é legal também a gente dar uma olhada. Antes das, antes das mudanças. Estamos em risco. Tem agrotóxicos. Todos nós estamos consumindo mais do que o permitido. É, em 
pesticida. Tem um bom preço, só que você vê se eu estava vendido. Se você me apresentasse esse resultado pontual, hoje foi isso. Mas nós temos tido isso nos últimos, pelo menos, oito anos. Com 45 a 65% dos nossos alimentos contaminados, acima do permitido com esses resíduos. Então, eu não tenho a menor dúvida que todos nós estamos aqui. É, eu acho que o legal dessa matéria, entre outras coisas, é que a gente cobre, é, historicamente, no Rio Grande do Sul, é, a contaminação de agricultores que trabalham com agrotóxicos. Mas a gente cobre pouco, e cobria pouco, a contaminação de produtos vendidos né, e contaminados. Então, acho que esse é um mérito bacana da matéria. Tu quer falar? É, uh, Para quem é estudante de jornalismo e jornalista, eu acho interessante aí é, ressaltar que nessa reportagem a gente usou todas as técnicas possíveis para fazer a investigação. A gente usou lei de acesso à informação, porque não nos, o governo não nos fornecia os dados, nós pedimos e não saiu, os dados a respeito das medições periódicas que deveriam ter feito e não fizeram, do veneno na SEASA. A gente uh, fez campana para verificar como é que chegava e como é que saía o, 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 o material da SEASA, inclusive para verificar as condições de higiene. A gente fez infiltração em vários momentos. A primeira, é, é bem comum, era a compra do material na SEASA sem dizer que a gente era repórter. A gente filmou tudo isso para mostrar que a gente estava comprando aleatoriamente e queria fazer o, o teste. Tudo foi filmado. Mas a, a maior infiltração foi nesses momentos, no Paraguai e no Uruguai, em que os repórteres entraram em contato com contrabandistas que traziam o material para cá. Né? Então, foi, houve essa infiltração aí. E a gente fez uma coisa é, que também foi um investimento pesado do jornal, né? um pagamento de um teste próprio para a realização da comprovação de que o veneno era excessivo ou proibido no, no uso dos, das, daquelas plantas, da, do cultivo daquelas plantas lá no Estado. Então, são várias, várias etapas, né? envolvendo vídeos, áudios e texto. Né? Um ponto positivo de um outro ponto positivo de você ter um grupo exclusivo para investigação é que quando você parte da pauta para para a rua é legal você ter já a definição de técnicas de como você vai abordar a coleta dessas provas isso é importantíssimo porque uma ação errada na rua no processo de apuração pode comprometer pode comprometer todo o trabalho então dentro do grupo de investigação é discutida a melhor forma de, de obter uma determinada prova você veja se se um dos meninos que foram lá pro se foram lá para para o Uruguai fazer a compra desses desses componentes aí o Paraguai também é, se eles tivessem comprado e tivessem atravessado a fronteira e tivessem sido parados e abordados pela polícia rodoviária federal o que, que ia acontecer ia acontecer a queda brutal da, da reportagem, porque aí um ia parar em, poderia parar em site, jornalista compra produto proibido e traz para o Brasil. Até você provar que está fazendo aquilo para, para uma reportagem, já compromete toda a credibilidade. Então, dentro do grupo, a definição da técnica de apuração é importantíssima, porque, via de regra, o repórter investigativo, às vezes, ele é um ser solitário dentro da redação. Ele abraça aquela denúncia dele, ele fica imaginando e pensando como que eu vou é, transformar isso aqui numa reportagem. E, quando você tem colegas experientes, e que você troca essas experiências, é fundamental, é fantástico a, a qualidade do material que depois o público vai acompanhar. Aí, eu, é, só uma observação, mas a gente fez também, é, maneira de dizer, infiltração, a gente fez gravação com câmera oculta na Grande Porto Alegre e comprovamos que os comerciantes de, de agrotóxico da Grande Porto Alegre vendem agrotóxico proibido para a gente. A gente gravou os caras vendendo, acertando a venda para nós. Né? E, necessariamente, você não precisa levar. Você vai lá, grava o cara dizendo, custa tanto, tu quer levar agora, eu posso te entregar em casa, esse tipo de coisa. E você grava tudo isso, está comprovado. Ou, ou, então, se quiser, faz uma... Faz a compra até, mas é como ele diz, é complicado. Pode passar? A, 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 a pauta teve início com a apuração do, de, sobre a conduta na SEAS em Porto Alegre, envolveu repórteres de três veículos, contou com teste para. Bom, isso eu já, já falei, o nível 4, pode passar? É, a transformação, o Ministério Público instalou o um inquérito e a SEAS suspendeu 18 produtores após a matéria. A SEAS instalou microfones para, transmi para transmitir orientações aos produtores e vendedores e anunciou palestras de orientação sobre o uso de agrotóxicos, palestras periódicas que passaram a ser feitas. Pode, pode passar? É, cerco aos neonazistas gaúchos. 
Essa é uma matéria que você quer falar sobre ela, Tese? Pode ser, eu não, eu não participei, eu participei, indiretamente participei, uh, fazendo traduções e mandando uns e-mails para os caras. Uh, a, a polícia, essa é uma pauta que parte da polícia, mas que ela cresceu na mão do GDI. A polícia tinha informações de que grupos neonazistas da Serra, principalmente, mas da Grande Porto Alegre também, uh, estavam planejando ou, ou tinham ido lutar na Ucrânia, tá? na guerra civil que tem lá. E eles do lado ucraniano, né, contra os russos. Né. E aí os colegas lá receberam essa informação e tal, e de, de várias formas se procurou contato com esses grupos. Né. Os colegas foram atrás de alguns dos caras, alguns caras falaram em off, confirmaram isso. Em outros casos, eh, os caras tinham sido detidos e foram apreendidos documentos, aí se mergulhou em todos os documentos deles. A gente rastreou também o Facebook deles e outras redes sociais e comprovou que os caras tiravam foto lá na Ucrânia. Alguns efetivamente foram à Ucrânia, não sei se chegaram a lutar, mas alguns chegaram aí à Ucrânia. E uh, o colega também entrevistou um, um militante de extrema-direita italiano, acho que é jornalista ele, casualmente até, que foi lutar na Ucrânia. Né? E o cara deu uma entrevista em ON, confirmando que ele tinha vindo... Uh, convencer pessoas aqui no Rio Grande do Sul é, para... Era, era o cara que fazia o aliciamento. É o cara que fazia aliciamento. Né? Esse cara deu, fez a entrevista. A minha parte aí, até nem, nem assinei essa, essa reportagem, mas a parte que eu fiz foi, a gente mandou um e-mail para o Batalhão Azov. O Batalhão Azov é um batalhão com simpatia neonazi é, do lado do governo, que apoia o governo ucraniano contra os russos. Né? E eu, a gente fez a inscrição para ir lutar lá. Né? Fizemos uma, uma falsa inscrição. Né? Os caras até se encheram de dedos e tal, mas abriram a possibilidade da gente ir lutar. Bastava ser estrangeiro, ter vontade de defender a, a pátria ucraniana, aquelas coisas, né? essa baboseira toda. E aí, é isso, pessoal. E aí tem, eu acho que. Um, eu acho um que é tiso. legal nessa, nessa matéria também que o Cid Martins, que é um dos repórteres que fez essa matéria, que é repórter do rádio, é, tem já um acompanhamento de movimentos neonazistas no Estado há pelo menos 15 anos. O que o, o Cid cobre essa área. O, o neonazismo no Rio Grande do Sul é, 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 é histórico, né? tem. tem, tem tem, há, há pelo menos 30 anos tem registros de movimentos neonazistas no Estado, e a gente, enfim, então fez essa matéria. Pode, pode passar? Tem um teaser também, é, vamos, vamos passar, estou preocupado só com o tempo. Mais, mais meia hora. Né? Que é, acho que era isso aí mesmo. É, a produção, rep, repórteres de zero hora, pioneiro e gaúcha, apuração durou cinco semanas, nível 4, 2 ou mais veículos e publicação em todos. Pode pode passar? É, lei dos desmanches, essa é uma matéria do 13, tu quer falar nela, 13? Pode ser, eu, o GDI criou um e-mail específico, né, pessoal? Tem um e-mail só para denúncias e tal, a gente não dá conta do número de, de coisas. E, num desses e-mails, um cara falou, falou de desmanches a céu aberto, numa rua lá em Alvorada. Um desmanche. Aí eu peguei... Dei um... Alvorada é uma cidade da região metropolitana. Aí eu dei um pulo lá com, com câmera oculta e com câmera ostensiva também, de dentro de um carro, fizemos uma campana, e vimos que tinha uma rua tomada de carros desmanchados ou sendo desmanchados, né? que já era uma matéria fantástica do ponto de vista de flagra. Né? E aí o Carlos aqui, o editor, foi mais ambicioso, com razão, e disse, não, mas que tal fazer um troço maior, com mais desmanches, com mais lugares. E aí a gente fez, pessoal, a gente fez tanto em desmanches privados como em desmanches públicos. Não sei se vocês sabem, o Detran tem permissão para desmanchar carros, quando eles recolhem carro e o carro há muito tempo não não é buscado pelo dono, ou que estão multados e não tem condições de pagar multa, eles acabam, eles, eles têm lugares para reciclagem e tal, inclusive para venda de peça oficial e tal. Mas o que aconteceu é que esses carros eram depenados extraoficialmente, não para venda de peça ilegalmente, mas uh, uh, depenados dentro do próprio serviço. Né? A, gente, a gente não conseguiu comprovar isso aí, mas a gente falou com alguns donos de veículos que nunca foram informados que o veículo deles tinha ido para lá naquele pátio. E o carro começou a, ser, a assumir as peças lá. A gente flagrou, 
ah, ah, como, né, ah, o carro, ah, foto de época que ele tinha entrado e foto depois, e está flagrante que o carro, que, que algumas peças sumiram, né? peças de motores. Isso é uma coisa. E também eles estavam em péssimas condições, né? sucatas e tal. Então, ah, teve bons resultados. Ah, o Detran acaba de retirar 530 carros desse, desse depósito grande deles, que estavam lá abandonados e sendo depenados por ladrões à noite, possivelmente com a conivência dos guardas lá. Eles removeram esses 530 e vão, vão virar sucata, né? vão virar metal, para ser derretido. Uh, no dia seguinte da reportagem, o depósito privado esse, que ficava na rua, talvez tenha uma filmagem aí, uh, foi fechado, foram retirados os carros. Né? Então teve consequências, né, pessoal. E foi uma matéria que não foi difícil fazer, foram duas semanas, eu acho, e a gente flagou. A gente acertou a compra de peças, né? A gente gravou com câmera oculta. Sim. Depois eu quero ver se a gente debate isso aí, porque tem muita gente, eu sei que no meio acadêmico, que é contra o uso de câmera oculta. Mas eu acho que às vezes é necessária para fazer a comprovação. E feito Entendi. com a TV também, né, Tessa? Foi feita, uh, exatamente, a TV e o, e o jornal. A rádio não, não, se, uh, não se envolveu nessa saída. Mas... Pode passar? Eu, vou, eu vou, vou apressar agora, pessoal. Pode passar? Pode passar. Tem um título, mas não vamos passar. É, o tempo de apuração, então foram três semanas, dois repórteres, nível 4, pode passar? Transformação, fechamento de um depósito que revendia peças de carros, vistoria em 550 carros em depósito oficial. Mas depois da vistoria já retiraram os carros. Tá. É, bom, o resultado, o direito se tornou um dos principais argumentos de retenção de assinantes. Isso é importante para nós, tá? importante, do seu ponto de vista interno, é, para o grupo. Né? A gente sabe das dificuldades nas redações, a dificuldade de manter um grupo como esse. Então, esse tipo de resultado para nós é fundamental. Tá? desde o seu lançamento em dezembro, os conteúdos, mas isso eu já, já falei no começo, no total foram 76 conteúdos aí entre matérias principais e suítes. Né? É, 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 no todo, então, são 76 conteúdos do GDI. É, só para fechar, a gente tem esse grupo, então, é, na redação da Zero Hora trabalham cinco pessoas, a redação da Zero Hora de Argaúcho, que são os quatro repórteres da Zero e mais um repórter do Diário Gaúcho. Eles ficam num, num, no mesmo ambiente, mas afastados. É, a gente criou um, uma definição lá interna nossa, de brincadeira, mas, mas é verdade, de blindagem porosa. Quer dizer, esse pessoal ele, ele não sai para o dia, eles ficam focados na investigação e, eventualmente, eles vão fazer alguma cobertura do dia, dependendo do que está acontecendo. Lava Jato tem nos puxado bastante, é, ou algum evento grande, factual, que seja necessário que algum repórter vá para o dia, mas é tudo muito negociado e tudo passa essa negociação passa por mim. É, esquece o editúria, assim, mas pensa na função do editor. É legal isso, entende? É, é legal que o editor, chefe ou, ou que a Marta, diretora de redação que está aqui hoje, é, não venha e passe por cima e puxe o cara para botar para o dia. Não, tem toda uma solenidade, passa pelo editor do GDI, que discute com os editores, é o caso de tirar o cara da pauta, não é? E aí o cara vai para o dia. Então, isso, isso é legal, assim, tá, funciona bem. No caso da, da TV e da rádio, é um pouco diferente. É, o pessoal trabalha na TV, os, os três repórteres, e o repórter da rádio trabalha na rádio. E, e a gente tra trabalha com eles mais em troca de informações e acertando as pautas nas nossas reuniões periódicas. E aí, definida a pauta, eles, eles entram na pauta, saem da, da, das atividades do dia e ficam focados na, na investigação. Pode passar? Acho que está tá fechando. Pessoal, muito obrigado e vamos para a conversa. Pode acender a luz, né? Bom, gente, eu tenho algumas perguntas aqui que eu já vou começar fazendo para eles e queria que vocês também é, fizessem. E aí a gente vai tentar aí fazer caber tudo no tempo. É, primeiro, eu queria entender um pouco, Etichuri, um pouco da, dessa rotina de vocês. Você falou assim que você tem um grupo que fica a, a, na zero hora, você tem um outro grupo. É, quando que vocês se reúnem, de fato, para discutir pauta? É, já engatando nessa pergunta, quando o repórter chega com a pauta, é, como que vocês definem se vai ter uma colaboração dos outros repórteres, Boa. se não vai? É, é, como vocês definem qual que vai ser o veículo primordial para a publicação daquele material? Queria saber um pouco em termos práticos, assim como que acontece essa integração do grupo. Boa. É, entre nós aqui, não tem não são só flores né nesse nesse grupo. Né? 
É, a gente lida com pessoas, lida com veículos, lida com vaidades. Né? Então, é, é, tem dificuldades também. Tá? É, o que, 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 que a gente faz? Assim? Qual, qual seria o melhor dos mundos? O melhor dos mundos era ter um grupo formado e que a TV, por exemplo, estivesse junto conosco, ou a gente junto com a TV, vamos dizer assim, né? no mesmo ambiente, a rádio também, e esse grupo estivesse né, no mesmo ambiente, focado, né? é, e pensando 100% em investigação. Isso não é possível ainda. Talvez no futuro seja possível. É, como a gente não tem essa, essa possibilidade, o que a gente faz? A gente tem reuniões é, semanais ou quinzenais, dependendo da nossa dinâmica, e nessas reuniões a gente envolve todo mundo e discute as pautas. Quando a gente estabelece uma pauta, a gente sempre tem duas, três matérias em apuração ao mesmo tempo. Né? É, a gente de, define a apuração e vê o perfil da matéria, e se tem mais cara de TV, mais cara de rádio, a gente já puxa, porque o jornal, vai, de qualquer forma, vai, vai publicar o material. Né? Independente do repórter que sugerir, se for o repórter de jornal, não necessariamente o jornal vai ter a, a prioridade total. Naquilo. Dependendo da matéria, não. Né? Dependendo da matéria, não. O ideal é que o repórter seja o cara que vai conduzir a, a apuração, mesmo para a TV. Né? O que a gente tem feito muito, por exemplo, é os repórteres de jornal, do, do jornal, eles produzem o um material, produzem, inclusive, uma, fazem inclusive uma produção para a TV, e a TV entra na reta final com, complementando a apuração e dando uma cara de TV. Né? É, isso é uma parte, um dos níveis que a gente apresentou antes. O melhor dos, do, do, dos mundos é quando a gente consegue pensar, desde o primeiro momento, botando a TV. A gente teve um caso interessante, uma matéria que o Treze fez, sobre concursos públicos, em que a TV e o jornal produziram a matéria desde o começo, de forma adequada para cada veículo, e fizeram a matéria. Tem um aspecto importante, assim que é o momento da publicação da matéria. E aí é que eu falo que não são só flores. Né? A TV, a gente, na nossa lógica na RBS, tem hoje muito muita preocupação da, com a jornada do leitor. Então, a gente se preocupa em publicar as matérias de acordo com a jornada do leitor no site. Né? A jornada do telespectador é outra, não é a jornada do leitor, é o News, é a matéria das 7h15, 7h20 no News. Então, a gente tem que ajustar essas, essas questões, e nem sempre isso é possível, e aí dá dificuldade, a gente discute, e, enfim, e chega num consenso. Né? E é o consenso possível, vamos dizer assim. Agora, só mais uma pergunta. Essa, as pautas que vocês estão apurando, elas são apuradas em sigilo? assim é, é, Ou existe algum tipo de participação? É, como, é que, como é que acontece o sigilo nessas matérias de investigação, mesmo entre vocês? Né? É, assim, é, é, na real, tem mais é, características de repórteres que são mais fechados do que de definição de grupo. Eu acho que a gente vai amadurecer e vai chegar um momento em que vai ser necessário ter um sigilo absoluto da matéria. Né? Isso não aconteceu ainda, mas são seis meses só de, de, de grupo. Mas tem repórteres que não abrem. Eu, eu mesmo vou saber que o cara está apurando um negócio lá adiante quando o cara já tem um material mais consolidado. entende? É perfil de repórter, não tem muito o que fazer. Mas, eu, mas assim, como grupo, a gente não teve nenhuma necessidade de fechar aquela apuração para dentro da redação, por exemplo. É, agora... Eu acho que é possível acontecer. É uma pergunta que a gente recebeu aqui. É, é, eles perguntam se vocês já receberam ameaças ou represálias pelas reportagens publicadas dos seis meses para cá. Eu acho que os guris podem... Sim. Ah, ameaça de processo em, em várias matérias. Né? E, e ameaça física. Já Eu recebi um e-mail lá, o cara dizendo, que, me desafiando a aparecer de novo lá na fronteira, que eles iam dar um jeito... Né? Mas isso, e ele se enganou de cara, porque não era eu que tinha ido na fronteira, era um outro. <risos> Acabei levando. Mas é isso aí, mas é comum. Agora, ah, e teve um... Não, o Carlos... Mas em, antes da existência do grupo, como o, o Etichuri falou, já tinha muita investigação na Zero Hora. Aí sim, em várias ocasiões, reportes nossos historicamente. tiveram, historicamente, nos últimos anos, tiveram, inclusive, que se afastar da redação por um período para para esfriar o clima. Né? Um ficou morando num hotel um tempo, uma colega nossa foi, se mudou para a fronteira por um período e depois voltou. Né? Eu acho que tem uma, uma questão legal aí, que, que a gente, todas as matérias do GDI, 100% delas, tá? das mais complexas às mais simples, passam pelo jurídico. 100% delas. Isso é um processo que a gente criou lá. E eu acho que, é, acho que funciona. Tem aqui duas perguntas, um pouco sobre internet. É... 
até que ponto vocês usam a, a, as redes sociais, os e-mails que vocês citaram que tem para recebimento de denúncia, enfim, é, a internet para apuração? E, e se as matérias que vocês publicaram é, desses seis meses para cá, elas têm mais audiência do que a média geral das matérias, tanto, enfim, da rádio... Boa. Bom dever de casa agora esse, está me propondo. Eu não sei se tem mais audiência, honestamente, não sei. O que a gente sabe é que tem bastante audiência. Tá? Na comparação, eu não sei. É... E sobre a apuração, eu acho... Enfim, não sei se o Jonas quer, quer falar alguma coisa. Jonas. Eu só queria dar uma resposta na, na pergunta anterior, é, com relação a ameaças e pressões e tudo mais. Eu acho que, eu costumo dizer o seguinte, o jornalismo investigativo, para você fazer, primeiro o repórter ele tem que ter claro se a empresa abraça a ideia, se a empresa está do teu lado. E isso é muito claro dentro da RBS. Tem uma tradição fantástica de, de estar do lado da reportagem e incentivar a reportagem investigativa. Porque, se você não tiver esse apoio, não adianta. E, e, o, e, o, e a consequência de você ter um grupo especializado em investigação, exclusivo em investigação, é que você, repórter, também pode dividir um pouco a tua angústia e a pressão que você sofre, muitas vezes, quando a parte contrariada te liga fazendo pressão, pressão mesmo, de, de processo. É horrível isso, você receber telefonemas e um cara te, te diz um monte de coisa que vai te processar e ele entra com uma, uma ação contra a empresa e uma ação contra você. E jornalista demora anos para ter um, um, um pouco de patrimônio. Então, isso é muito legal quando você tem... É. Então, então quando, num, num grupo de investigação assim, você divide essas angústias, você divide suas dúvidas e você também tem uma espécie de, de guarda-chuva que te protege um pouco. Quando, quando chega no repórter uma, uma pressão, ela já passou, talvez, pelo editor-chefe, pelo coordenador, por tudo, e aí chega em você, que está vendo determinada situação. Eu já trabalhei em estados, no, no Pará, em Mato Grosso, em, na, na, na Amazônia brasileira, em que eu era sozinho fazendo a minha investigação de televisão, quando dava, porque cobria muito o dia a dia, mas sempre dava para fazer a investigação, de da parte contrariada, ir lá na redação entrar, passar pela recepção, ir lá na redação e fazer pressão, e cobrar, perguntar por que, que eu estava tendo tanto interesse em determinada reportagem. Um, uma coisa bem simples, um exemplo, que eu, eu fiz uma reportagem uma vez denunciando uma promotora que ela usava o carro oficial do Ministério Público para ir para a academia, para levar o filho na escola, para ir no jantar e tudo mais, e o, e o, e o marido dela foi na redação da, da TV Liberal, que eu trabalhava lá em Belém, e disse qual o teu interesse, por que, que você tem... E, e aí o que, que eu percebi? Eu percebia que a redação também se intimidava com aquilo. Poxa, o, o repórter denunciando uma promotora, a redação se intimidava com aquilo e eu não tinha o apoio. Não porque eles não, 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 não queriam dar o apoio, não eram solidários, é porque também é, eu estava lá de forasteiro, eu tinha um tempo para ficar em Belém, como correspondente da, da Globo, ia ficar cinco anos, quatro anos, mas eles moravam lá, eles iam permanecer lá, iam conviver com as pessoas que eu denunciava. Então, eu, eu, eu era um ser solitário. Eu me sentia solitário ali e não tinha aquele apoio que a gente vê aqui, desse grupo de investigação e da empresa. É, tem uma outra pergunta aqui, é, é, que fala o seguinte, pergunta o seguinte, se, ele cita muita gente, mas imagina assim, o restante da, da redação vê com bons olhos o repórter que fica semanas apurando uma só matéria, é, sendo que, em geral, todo mundo quer tudo para ontem, etc. Enfim, está toda essa questão do, do online, tudo muito rápido. Assim, como Existe um pouco de rixa em relação a isso? Não. não é... Tudo anjo. Não, eu, eu acho que deve gerar, deve gerar ciumeira. Entende? Deve gerar ciumeira, acho que faz parte do jogo. E, e compreendo isso. Né? É... Já gerava antes de ter o GDI. Né? Um repórter fica um mês, dois meses numa pauta e outro repórter pega a pauta todos os dias e faz uma... É complicado isso. Mas eu acho que o nosso papel, como, como, como quem está no comando, é mostrar que esse negócio de jornalismo só é viável se tiver é, ações como essa que a gente está fazendo. Entende? O GDI ele é mais do que um... Ele, 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 é, ele é essencial para o negócio também, entende? E é importante que os repórteres saibam disso. 
é, ele é essencial para o negócio, essencial, essencial para a democracia, essencial para o jornalismo de qualidade, tudo mais. Mas o repórter ele precisa saber disso, precisa ter essa, essa compreensão. E aí eu acho que é a nossa função de, de dizer isso para ele, entende? E, eventualmente, ele vai ter a oportunidade de fazer uma grande reportagem, de ficar fora da pauta por, por muito tempo. Né? Mas é um foco de tensão compreensível, na, na minha avaliação. Né? Acho que a gente tem que lidar com isso. Uma observação aí. Algumas reportagens de investigação são feitas lá no jornal que não tem a ver com o GDI. É. E, depois de produzidas, elas acabam entrando com o selo GDI. É. Elas acabam é. entrando dentro. Já foram feitas não, umas três Não é ou muito quatro. comum, mas já Não é muito comum. Umas três ou quatro eram de Essas outros 22. repórteres. E essa é a ideia do selo mesmo. Né? Abrigar reportagens investigativas, quando elas vierem, não, não precisa ser necessário ver feito por aquele grupo. Claro que 90% foi feito por aquele grupo, mas... Mas eu acho que... E aí também tem uma outra questão, que, que o grupo sabe disso, né? Porque são todos repórteres experientes, né? E, e isso também nos nos permite ter uma, uma cobrança interna de produtividade, entende? A gente tem que estar toda hora produzindo, tem que estar toda hora no jornal e, e tal, em diferentes níveis de apuração. E até para que essa esse sentimento na redação eh, seja amenizado, né? Existe a perspectiva de novas vagas no spotlight de vocês no GDI? É, no sentido, assim, dos jornalistas que, do grupo que queiram pleitear, ou não sei, existe, existe planos para isso? Aumentar? Aumentar, para, enfim, até um pouco ceder a Silmeira aí. Oh, a Marta Glaes, que é diretora de redação, está aqui. A Marta, ah, e, o, a Marta e, o, e o César Freitas, que, que é o diretor da TV. Eles não, podem tô, eu tô, estou brincando com eles. É, não, não tem essa perspectiva neste momento. Né? Como eu te falei, o grupo, é, o grupo é novo, são seis meses. Mas eu acho que é, é, essas avaliações nas redações elas são cada vez mais frequentes. Né? É, eu, o que eu espero é que o grupo seja perene. Se vai ter cinco pessoas, dez pessoas, quinze... Não sei, né? mas eu espero que seja um grupo perene que, e que seja, é, de fato, mantido por, por, né, por O que eu vejo por de, muito tempo. de um outro ponto bem positivo desse grupo é que, às vezes, você, repórter que cobre o factual no dia a dia, eu, eu faço muito dia a dia, é, você pesca, você recebe uma informação na rua e não tem tempo de ir atrás. Deixa para amanhã, não dá, deixa para outro dia, não dá. E eu, eu vou usar um exemplo aqui, um dia na, na Rua da Praia, que é o... o a, onde transitam 500 mil pessoas em Porto Alegre todos os dias, alguém me, me chamou num canto e disse assim, Jonas, olha só, o, todos os dias esses caras vêm aqui arrumar o, o bueiro, hein? eu acho que tem uma fraude, eles arrumam o bueiro, é todos os dias, ficam aí meia hora, duas horas, vão embora e não arrumam nada. E aquela informação eu captei e fui para a TV e continuei trabalhando, e o tempo passou, e eu não fiz a reportagem. E depois desse tempo, o que, que eu vejo? O GDI, com a repórter Adriana Irion, foi atrás dessa, dessa denúncia, que ela deve ter recebido por outras fontes, e fez uma bela de uma investigação jornalística, em que ela mostrou a fraude que estava acontecendo em Porto Alegre, da empresa simplesmente era superfaturar os bueiros que ela, que ela tinha que fazer a manutenção. Desvio de dinheiro público, uma fraude, assim, é, roubando dinheiro do, do, do contribuinte porto-alegrense, e ela foi numa rua onde a empresa dizia que, fa, que, que estava fazendo a manutenção de 43 bueiros, sendo que na rua tinha dois ou três. Então, vocês vejam a, a importância da, de um grupo para investigar. Eu recebi essa informação no Factual e não fui atrás. E o GDI recebeu, dedicou tempo e fez uma reportagem fantástica. É uma pergunta aqui sobre futebol. É, vocês estão, por um acaso, fazendo alguma investigação sobre futebol? Existe... É, a questão, na verdade, é se tem algum, alguma, algum problema, em geral, no jornalismo para investigar o futebol. E a outra pergunta é se, é, pelo fato de haver uma empresa, vocês fazerem parte do, do grupo RBS, que tem é, é, essa questão dos direitos de transmissão de jogos, se isso interfere, de certa forma, na decisão sobre pauta relacionada à investigação de futebol? Já foi feita. Antes da criação do GDI. Uh, em dois anos foram feitas duas, duas grandes investigações, uh, mais especificamente sobre torcidas organizadas. Pessoal, não sei quem fez a pergunta aí, né? mas sobre as torcidas organizadas. Uh, o colega e o Carlos Rolsen se infiltrou, e mais um, ele, mais uma menina e mais um terceiro colega. Três colegas se infiltraram nas torcidas organizadas e mostraram 
como elas funcionam, como é a arrecadação de dinheiro, uh, como é que eles faziam combinações para pegar outros torcedores e tal, como eles consumiam droga nos estádios. Foi filmado isso aí. Tá? E um outro colega chamado Paulo Germano, que não é do GDI, esses que eu falei eram do GDI, e um outro colega fez também uma parte investigativa sobre uma torcida organizada do Grêmio, né, e, e tal, eu não lembro... Ah, sobre o envolvimento dos dirigentes do Grêmio com a torcida organizada e, des, e um episódio de desvio de dinheiro lá, envolvendo financiamento da torcida. Então é só para ressaltar que já foi feito, sim, uh, esse aí. Não, não, não fizemos coisa de cartolagem ainda muito, mas essa tinha cartolagem, tinha um envolvimento da cartolagem com a torcida. A Gaúcha fez uma matéria grande também antes do GDI sobre cartolas. Lá. Mas, de qualquer forma, eu, entendo, eu acho que a, pro, a, a provocação do, 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 do colega não... Ela, ela é, eu acho que extrapola o GDI, extrapola a zero hora. Eu, 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 pelo menos, entendo assim. tá? Eu, 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 eu acho que a gente investiga pouco o futebol. Eu acho, sinceramente. Esporte, de modo geral, e futebol em particular. Não sei se essa questão de transmissão... E, e não falo pelo GDI ou pela zero hora. Falo como jornalista observando o cenário nacional. Tá? E acho, acho que tem pouca investigação por uma área extremamente sensível, extremamente é, é, que, que mobiliza tanta gente no país, e, e acho que a gente não está não com o nosso radar ligado para essa... Por que natureza? Não sei. Não sei não sei se é uma questão de aptidão, se, é uma, se as redações focam muito na área de política, economia e, e geral, e, enfim. Mas eu acho que essa é uma... uma, uma, uma uma crítica que deve ser feita para o jornalismo, entende? Não especificamente para nós, para a gente também, mas, mas é mais ampla na minha avaliação. É uma outra pergunta aqui é sobre o fato de vocês terem dois modelos de repórter dentro do, do GDI, que é o anônimo e os que não são anônimos. É, é, isso, enfim, é, é, tem é uma é uma vocês já pensaram em, em mudar isso? Como é que é? Enfim, essa divisão assim é que é, essa questão de repórter anônimo é, é uma imposição do próprio repórter né ele é que não quer aparecer por, por uma série de questões então a gente respeita na verdade não tem não, não, não. Deixa eu fazer uma observação aí esses dois que vocês viram como anônimos eles só trabalham de forma anônima tá e eles não não aparecem jamais na frente de câmeras tá inclusive eles evitam palestras inclusive para não, não as fotos deles não não serem tiradas. Tá? Já os demais integrantes do grupo também fazem infiltração eventual. Eu faço infiltração, o José Luiz fez infiltração, o Carlos Rossi faz seguidamente infiltração. A diferença é que a gente também aparece. Eu vou contar uma coisa pitoresca, mas é verdade. Eu descobri que a maioria dos... dos, dos grande parte dos criminosos não lê jornal. Como a minha foto só aparece no jornal, não, não aparece em TV, é fácil para mim me infiltrar. É fácil. Eles não leem jornal. É, existe, é, é, como vocês fazem, enfim, essencialmente, matérias de investigação, é, existe uma certa coordenação com o departamento jurídico do grupo para evitar processo, esse tipo de coisa, na forma como a matéria é abordada? Como é que é isso? Sim. É, como eu falei, toda a matéria ela passa pelo jurídico. Toda a matéria. Seja a matéria mais cabeluda, a matéria menos complexa, por uma questão de processo. Tá? É... é a gente não mesmo a gente sabendo que não precisa a gente passa para para respeitar esse processo é, e é muito legal porque o jurídico não derruba a matéria tá? isso está claro para nós não derruba. o que o jurídico faz é sinalizar é, ele nos é, nos dá elementos para tomada de decisão entende vamos vamos por aqui não vamos por aqui a gente usa esse termo a gente vai se ferrar se a gente vai ser mas, ok vamos nos ferrar porque vale a pena bom tudo bem então, tem essas questões que, que são importantes e o departamento jurídico nos ajuda muito nisso e, e eu acho que é fundamental assim que, que esteja presente na redação. É uma pergunta aqui sobre se vocês trabalham muito, no sentido de mais do que os outros repórteres que não fazem parte do GDI, e como fica a família nesse caso? Eu até faço questão de responder, porque no avião a gente estava comentando. assim. Eu, eu trabalho há muitos anos em jornalismo, tá? estou com 32 anos de profissão. E eu te diria que eu considero o momento mais prazeroso tá? esse aí. E não é porque eu trabalho pouco, eu não esse, trabalho pouco, eu sou orcaólico. Tá? Esse, tu disse, esse este momento... momento que eu estou vivendo dentro do GDI. É que inverteu a polaridade. Uh, 
Antes, eu trabalhava no dia a dia e, eventualmente, fazia matéria de, de investigação e matérias especiais. Até não posso me queixar muito, diante da média que tinha no jornal, eu era um dos que mais fazia. Hoje, eu preponderantemente faço investigação e, eventualmente, faço o dia a dia. Isso não quer dizer que eu trabalhe menos, quer dizer que eu tenho menos horário a cumprir no fechamento no jornal, quer dizer que eu posso me ausentar da redação para fazer as coisas e voltar, ou trabalhar até desde casa, fazendo um negócio, bato ponto, ou coisa assim, mas eu, 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 eu posso trabalhar com mais liberdade, entende? Não, 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 não tem a pressão do fechamento. Isso não quer dizer menos trabalho. Eu acho que todos nós que trabalhamos lá, ninguém esconde o jogo. O José Luiz é outro orcaólico, ele trabalha ali, se deixar, ele passa dos horários, entende? Não é essa a questão, é a questão de não ter o fechamento. É, agora, voltaram aqui numa pergunta que eu já fiz para dizer que vocês não responderam completamente. É, é se essa questão do, do uso de, da internet, de redes sociais, para a produção e apuração. Talvez, acho que, é, queiram saber se vocês têm algum site específico que não seja conhecido, algum aplicativo específico de investigação, não sei. Não, a, gente, é é a gente não tem nada muito sofisticado tá, para... Pra... Porque a gente tem, para receber informações, a gente tem um e-mail do GDI. E a gente está trabalhando com uma ideia de ter mais elementos, assim ter mais canais de acesso é, do leitor com, com, com o grupo, para receber pautas. Tá? Isso a gente não fez ainda, mas mas está encaminhado. A apuração, redes sociais e tal, eu acho que eu, 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 eu acho que é meio geral. Assim, eu acho que não tem repórter hoje no Brasil que não trabalhe com redes sociais, com internet, com, né, para obter informações ou para melhorar, melhorar a apuração, etc. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas assim, eu, eu, acho, eu acho meio óbvio sabe, essa, essa, esse uso é, contumaz assim, da, da, das redes sociais e da internet na apuração. Aqui uma pergunta sobre liberdade de produção. Se alguma pauta de vocês já, já foi barrada internamente é, pelo grupo, por alguma razão. Por alguma razão. Ah, cara, se tu conversar com os repórteres, todo mundo vai ter um cemitério de pautas. Né? É, é meio normal isso. É, pontualmente, nesses seis meses, eu não me recordo de nenhuma matéria que a gente tenha barrado porque por, 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 por n motivos não 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 me recordo mas é, é derrubar a matéria faz parte do jogo né isso é meio, meio comum dentro das redações né? teve alguma história que não foi teve barrado? assunto barrado o que tem é mais cuidados é recomendação de mais cuidados títulos que às vezes caem vou, e se tornam mais moderados isso é comum eu né? vou dar um exemplo tá essa matéria que eu falei no começo de hoje que é uma matéria sobre o m grupo Tá? Ela está ela tá disponível no site da, da Zero Hora agora, provavelmente. Né? Se não tiver, vai estar em, em instantes. É uma matéria complicada de fazer. Ela envolve o mercado é, imobiliário. Né? Vocês sabem que o mercado imobiliário é muito importante nas, na, na, nas empresas jornalísticas. Né? E, e a gente fez essa matéria. Esse grupo é um grupo que estava anunciando um investimento de um bilhão de reais há sete anos. E, e ele não entregou o que prometia, e, e as pessoas se sentem lesadas, são centenas de pessoas que se sentem lesadas. E a gente contou essa história numa grande reportagem, que tá saindo, saindo, vai sair no final de semana, em oito páginas do, do, do caderno DOC, e está sa, tá saindo já agora, como, como disse, no, no site. É um assunto bem delicado, bem delicado, mas que a gente fez, e, e consultando o jurídico e tal, com o risco, inclusive... É, de, um, de um mercado tão tão é, sensível como o mercado imobiliário de é, da ideia de que havia uma bolha de que há uma bolha no estado o que não há né a gente teve esse cuidado também enfim então é, é, a gente está tá aí né eu, eu gostaria de dizer que por exemplo dentro dessa linha dessa pergunta um dos nossos um dos, dos integrantes do GDI o Giovanni Grisotti no ano passado fez duas reportagens de investigação na área da política, envolvendo a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que elas resultaram na perda de mandato de dois deputados, e, e, o, e a política costuma pressionar muito, então e não teve qualquer problema, o repórter fez a investigação dele, bem bem embasada, com o um deputado cobrando propina de seus assessores de gabinete, é, outro envolvido até com narcotráfico, os dois perderam o mandato, a, a empresa deu total apoio para essa reportagem que foi ao ar, para as duas reportagens. Eu me lembro que no início, da, e é uma tradição do grupo, né? por isso que é importante ter uma empresa que abrace a investigação, 
Eu me lembro que lá em 1998 eu fiz uma reportagem contra um deputado no Rio Grande do Sul, e também por isso distorção de, de, de parte do salário dos, dos servidores que trabalhavam no gabinete dele, é, e esse deputado foi na direção da empresa pedir para não ir ao ar. E eu, um gurizão de vinte e poucos anos, tremi na base, né? eu disse, pô, vamos, vamos barrar a matéria. E tinha dito para mim mesmo, assim, intimamente, se barrar essa matéria, eu vou sair dessa empresa, eu vou embora. Porque eu tinha me dedicado, eu e meu colega cinegrafista, nessa investigação. Não barraram nada. Mandar, sugeriram apenas que se corrigisse uma palavra, que se mudasse uma palavra na investigação. E foi mudado e foi ao ar. Dez minutos de reportagem no setor da política. E esse deputado é, não foi cassado, mas perdeu o um mandato nas urnas. Depois não se elegeu novamente. É, outra pergunta aqui. Vocês já erraram é, em alguma reportagem do GDI? E caso não tenham errado, é, existe alguma história de erro anterior ao GDI que vocês gostariam de compartilhar? Eu, eu, eu só queria complementar a resposta do, do Jonas, aí, essa questão de pressão. tá? É, eu acho que a gente está vivendo um momento no jornalismo que é muito interessante, que é a mudança do modelo de negócio. Tá? E essa mudança do modelo de negócio, ela, sob o ponto de vista da redação, eu acho que é interessante. Assim, porque a pressão que existe, e a gente seria hipócrita de dizer que não existe, existe pressão assim, de, 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 econômica e tudo mais, o repórter tem que entender e tem que lidar com isso, mas a pressão, na medida em que o, mo, que o modelo de negócio se modifica e, e que o assinante passa a ser mais importante do que a, a, o... o o anunciante, é, isso não aconteceu ainda, mas isso está acontecendo, e essa é a grande mudança do, da, das redações, essa transformação, ela, a meu juízo, ela pode fortalecer a redação, entende? E, e pode diminuir a pressão dos anunciantes em relação à redação, e aumenta a pressão dos assinantes em relação à redação. Não sei se isso, se isso é bom também, tem, tem outras discussões que a gente não vai fazer aqui, mas que estão, estão colocadas na mesa. Mas, é, mas mudou o cenário, e, e acho que é interessante. E sobre... Desculpa, e com relação ao erro... No, no, em relação ao erro. No é. erro, se você colocar a imagem de um, errada de uma pessoa envolvida num, numa denúncia, Deus o livre. É uma... E quando você age sozinho, como o repórter de investigação agindo sozinho, você e o editor apenas, existe um risco grande de, de, de errar, porque são... Dois olhares. E, e o repórter, às vezes, está tão envolvido naquela investigação que diz com absoluta certeza sim para o questionamento do editor. E, às vezes, essa certeza é só do repórter. Ela precisa ser, ser rechecada, checada novamente. E, num grupo como esse, e, é, essa checagem fica melhor e a crítica, a, o, o, o poder de, de, de chutar aquela matéria de, de várias maneiras para ver se ela se sustenta se aquela denúncia que você está tá fazendo na reportagem, uh, você tem condições de sustentar aquela denúncia depois, quando ela virar um inquérito policial na frente do delegado, quando ela virar uma denúncia num, por parte do promotor, e quando você for chamado lá na capa preta, lá para o juiz, para você reafirmar aquilo que, que foi dito na reportagem. Então, a gente tem que reduzir, uh, reduzir drasticamente a chance de errar. A gente não tem nenhum caso nessas 22 matérias de erro, pelo menos não que a gente tenha ficado sabendo. Tá? É, mas, assim, erros são frequentes nas redações, né? a gente erra muito. E não tenho assim, nenhuma matéria que eu, que eu, que eu, eu já errei, eu não lembro de cabeça agora qual que eu poderia contar. Nas matérias, o que acontece, pelo menos comigo, quando eu era repórter, nas matérias cabeludas não tinha erro, porque daí tinha todo esse espancamento que o Jonas fala e tal, e aí tu não erra. O erro acontece, na maior parte das vezes pelo menos comigo, na matéria menor, na matéria que tu acha que está tranquila, no, no balaio, como a gente fala, que era cinco linhas. Ali é que, é, que é, era mais frequente comigo. Né? É, vocês já falaram aí, um passant, que ninguém lê jornal, mas, <risos> mas tem uma pergunta aqui sobre se vocês, dentro do, do que vocês estão publicando, nesses, nesses seis meses, vocês perceberam que existe uma preferência do público pelo online, pelo que vocês publicam no online em relação ao que é publicado no impresso é, ou eu, TV. Eu ouvi tua frase aí, falamos que ninguém lê jornal, não, não. Não, não porque quando você falou dessa não, foto. Quando eu falei, os eu falei, os criminosos em geral, esse tipo de pessoa que ah, a gente tá. lê, coisa e tal, não é um cara que lê muito jornal, ele vê televisão, vê o um noticiário. Uh, jornal é uma coisa de elite, historicamente uma coisa de elite, e ainda hoje uma história de elite intelectual, né? é um pessoal que tem 
poder aquisitivo para poder pagar e... Né? Isso. Mas, enfim... É, Mas a tua pergunta exatamente é... é... Se, é existe... No, o público de vocês está preferindo ler no online do que no impresso? Eu acho que não. Tem essa avaliação? Não o público do GDI, mas o público em geral... Né, me, me parece assim que essa que há uma migração né, para pro, pro, os sites, né, para o digital. É, e a, a gente, em, compreendendo isso, a gente, o que, que a gente faz, por exemplo? Uh, eu falo pela TV, pelo pelo jornal. Né, essa essa matéria que nós fomos publicando no final de semana, a gente está disponibilizando para assinantes agora, às 11 horas, né, no, no site da Zero Hora. Então, isso tem sido cada vez mais frequente. A gente antecipa as publicações... É, com a ideia e com a lógica da jornada do leitor. Então, o cara vai ter acesso a essa matéria agora e ela vai estar no final de semana no, no, no papel. Esse, esse tipo de complementação ela, ela é cada vez mais frequente na, na, nas redações, eu acho. Tem uma pergunta aqui que eu perdi ela, mas eu, eu li, <risos> que é sobre a, a, o retorno financeiro do GDI. Assim, a, a, a pessoa quer saber um pouco mais sobre isso, como que vocês já conseguem quantificar isso, se é em anúncio, se é em assinatura, como é que está ah, essa questão? Eu acho que em anúncio não vai vir, não, não é não é por aí que a gente vai ganhar o jogo, no GDI. Eu acho que esse retorno ele vai ser em assinaturas. A gente espera que o GDI seja cada vez mais utilizado para a retenção de assinantes, para novos assinantes, essa é a nossa pretensão. Como eu falei antes, o GDI é caro. Manter os repórteres mais bem é, pagos da redação, afastados do dia a dia, é, tem um custo. né? Então, esse, é, não é fácil isso. E a gente espera, então, que esse, que esse, esse retorno seja aumentando o número de assinaturas dos jornais. Para o veículo televisão... No caso dos jornais. Né? Para o veículo televisão, eu acho que as matérias de investigação, visão de, de jornalista, de repórter, elas ajudam a segurar a audiência porque é o, o diferente que o telespectador espera que venha num, num telejornal, mesmo que seja curto, porque o factual, ele já leu, muitas vezes ele já leu na, na internet, ele já ouviu no rádio, e vem a televisão cinco horas depois com o noticiário, ela tem que ter algo mais, ela tem que ter algo mais para oferecer para o público. Mesmo aquela matéria do factual, ela tem que tentar, ela tem que ser contada de outra maneira, senão nós vamos perder a audiência. E, e, então, as reportagens de investigação, via de regra, elas, elas seguram o telespectador, ele se torna cativo. O nosso, um dos nossos, um dos repórteres de investigação, Giovanni Grisotti, é o jornalista, talvez da redação da RBS, que mais recebe denúncias. O público está fielmente, claramente identificado com esse jornalista. Bom, gente, nosso tempo aqui terminou, é, e eu queria saber, antes da gente encerrar, de fato, se vocês têm alguma coisa que não foi perguntada, que vocês gostariam de falar, e, e que vocês acham importante aí para o trabalho de vocês. Oi? O que, que seria? O uso? Que, falar sobre isso? É, eu, eu acho o seguinte, eu, eu não, não, não usava, né, quando era repórter, é, e, e, e não gosto muito desse, desse de, 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 dessa técnica, pessoalmente falando, como repórter, entende? Mas ela é legítima, ela é ética e ela é aceitável, na minha avaliação. Tá? É, e por que, que eu acho que ela é legítima, ética e aceitável? Porque ela, na, na minha avaliação, ela tem relação direta com a democracia. Quanto mais democrático um país, quanto mais acesso a gente tem a informações, quanto mais é, educada a população, menos necessário se torna o uso da câmera oculta. Menos riscos corre o repórter a fazer a investigação. Mais acesso a dados a gente tem. Então, quando, nessa, nessa relação, eu espero que a câmera oculta, no futuro, seja cada vez que entre em desuso cada vez mais. E a democracia nos permita ter acesso a informações que a gente não teria se não fosse via câmera oculta. Então, essa, essa é a minha relação com a, com a câmera oculta, entende? É, eu acho que ela é necessária ainda, infelizmente. É, e no veículo televisão, você tem determinadas reportagens e denúncias que você não consegue fazer sem a microcâmera. Você precisa usar a microcâmera. Agora, óbvio, tem que ser usada com prudência. Você não vai usar a microcâmera para denunciar um vendedor, um camelô. Você não vai usar a microcâmera para denunciar um pequeno, sabe, para acabar com a vida de um pequeno. Isso aí é, é ferir de morte, talvez, o jornalismo. Use a microcâmera para ela te ajudar a coletar provas e ajudar a denunciar um mega esquema. 
um, um, para você tentar chegar até ao, ao capo, a quem está na, na, na parte de cima dessa organização criminosa. Aí sim, acho que a microcâmera teve momentos que ela foi usada de forma para tudo que era tipo de coisa, e aí ela virou alvo de críticas muito, 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 muito certas e concretas. Ah, o, o cuidado com esse equipamento ele tem que ser muito grande, porque o veículo de televisão, você acaba com a vida de uma pessoa 15 segundos, ou 10 segundos, ou 5 segundos que você, que você, se, que você é, expor uma pessoa num jornal de grande audiência, você acabou com a vida dela e, por consequência, da, 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 da família, das pessoas que estão ligadas a ela. Então, tem que ter muita responsabilidade, responsabilidade e prudência. Diferença. Sim. Sim. É, eu acho que é repercussão, né? Uma matéria no, no Fantástico, por exemplo, é uma repercussão nacional. E uma matéria publicada nos nossos veículos ou na RBS TV apenas é uma repercussão regional. Sob o ponto de vista da repercussão, a diferença é gigantesca. E eu acho que é essa a grande diferença. Não sei se o Treze e o Jonas querem. Ah, tem um outro ponto que, às vezes, se você tem uma denúncia que ela interessa muito ao público local, só ao, ao Rio Grande do Sul, aí, que, aí o que, que os repórteres de investigação fazem da televisão? Eles veem em outros estados se tem algo parecido acontecendo, alguma irregularidade parecida acontecendo, e se deslocam para esses outros estados, no que a gente chama de nacionalizar a reportagem, para que ela desperte interesse também é, em boa parte da audiência, que, que está em outros estados. Por exemplo, está... É, roubo de gado. Existem quadrilhas no Rio Grande do Sul especializadas em roubo de gado. É, a, pode ser que esse assunto só interesse ao público gaúcho, não desperte a atenção do, de, de quem está em São Paulo, de quem está no, no Rio de Janeiro. Então, o repórter, ele circula, vai lá para o Centro-Oeste, vê se tem essas mesmas ações de quadrilhas, de organizações criminosas agindo ali, para nacionalizar a reportagem e ela despertar um interesse maior em rede nacional. Eu queria fazer um comentário sobre a microcâmera ainda. Uh, nem, eh, aliás, a maior parte do material que a gente coleta com microcâmera não vai ao ar. Tá? É, ele é bastante editado e a gente guarda o bruto como prova. Porque, eu, como eu disse, eu tenho 32 anos de profissão, se tem uma coisa que me ensinou uh, o, a profissão é que as pessoas mentem muito e o tempo todo. Elas mentem, inclusive, que você tenha ligado para elas e falado com elas. Então, o fato de você gravar não quer dizer que você vai usar aquilo ali. Você vai usar, muito provavelmente, se o cara negar aquilo que ele te disse. É uma das razões de se usar. É uma das razões de se gravar toda a conversa importante que envolva denúncia. Essa é uma das razões. O exemplo do veneno, aí a gente fez ali... Né, um, parte do material se usou, da, da microcânio se usou, e outro se colocou tarja, com gente que era produtor rural, entende que não é criminoso profissional que está usando o veneno, talvez, inadvertidamente, ou, ou, ou uma questão mais... É uma, um delito mais suave, você está entendendo? Uma irregularidade administrativa. O cara está usando lá, às vezes nem sabe que está usando o troço. Não, você não vai usar. Você sabe a, a imagem dele expor. É como disse o Jonas. Tem que ter critério para se usar. Mas eu acho ela fundamental ainda para a produção de provas. Tá? Gente, a gente vai ter que encerrar aqui. Queria agradecer ao Etichuri, ao Treze e ao Jonas pela participação por ter compartilhado com a gente tanto conhecimento e tantas ótimas reportagens. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje. E bom congresso. Obrigado.